जल ढालारुंदर मिक्स हो गए चिकेन रुटी बन बन खाली मन स्टैंड मिक्सर थे सुविधाटाई ना हतो कारण स्टैंड मिक्सर थे विस्किंग मिक्सिंग नीडिंग खूब इजिली हो जाए प्रयोजन ग्राइंडर जो देखो जिन प्रोडक्टर मध्य टेंडलेसिंग छोट ग चिकेन <laughs> इटार मध्य एड कर लिंज़ काँचा लंका रसुन कुचि टमेटोज धने पता बेसन एड कर लम हलुद लंकार गुड़ो धने गुड़ो जिरे गुड़ो गरम मसला और जिंजर गार्लिक पेस्ट और एक सल्ट एड कर पुरोटा के मिक्स कर निल एक डिम फेटे मिक्स कर यकम शेपे सूंदर कबाबा के मीडियम टू लो फ्लेमे फ्राई कर निल देखो कि सूंदर हो और एक अटाचमेंट हम पॉइंट फाइव लिटार्स ग्लस ब्लैंडिंग जार जो एनश्योर कर टू मिट रिसेंट कूकिंग वल्यूम्स फर स्म फैमिली पार्टीज और सेलिब्रेशन छुटर दिन डिसाइड कर लगभग मेनलि दीप बलो चलो एक कलकता एक्सप्लोर करी कलकता घूरी कारण कलकता एम एम किस जैगा से जगो इंडिविजुअलि हाँ छोट बलार बहुबार एस कई दूज एक साथ एक्सप्लोर करी से कारण आज के फार्स स्टप हे विक्टोरिया मेमोरियल तो चले देखो विक्टोरिया मेमोरियल विक्टोरिया मेमोरियल मिजियम टाइमिंग हम सकाल दस टाइम सन्धे छा सोमवार दिन बंद था मंगलवार के रविवार हो टाइमिंग गार्डनर टाइमिंग हम सकाल साढ़े पाँचा थे सन्धे छा 
এবার গার্ডেন অ্যান্ড গ্যালারিজে যাওয়ার জন্য টিকিটের প্রাইস হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা ফর ইন্ডিয়ান ন্যাশনালস ফর সার্ক কান্ট্রিজ হচ্ছে একশো টাকা সার্ক কান্ট্রিজ বলতে আফগানিস্তান বাংলাদেশ ভুটান মলদ্বীপস নেপাল পাকিস্তান অ্যান্ড শ্রীলঙ্কা কিন্তু এখানে কিন্তু পাসপোর্ট দেখাতে হবে আর যারা ন্যাশনালস অফ এনি আদার কান্ট্রিজ তাদের টিকিট প্রাইস হচ্ছে পাঁচশো টাকা আর গার্ডেনের প্রাইস হচ্ছে তিরিশ টাকা ফর এভরিবডি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভেতরটা সত্যিই খুব সুন্দর এখানকার মিউজিয়ামে অনেক সুন্দর সুন্দর দেখবার জিনিস আছে আমাদের পুরনো হিস্ট্রির অনেক কিছু আছে তাছাড়া এখানে একটা সন্ধেবেলা লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো হয় যেটা টিকিট সন্ধে সাড়ে পাঁচটা অনবার্স বিক্রি হয় সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল চার্চের যে উল্টো দিকের গেটটা আছে সেখানে টিকিটের দাম হচ্ছে একশো টাকা কোন যুদ্ধে কি কি আর্মস অ্যান্ড অ্যামিনেশনস ব্যবহার করা হয়েছিল পলাশি যুদ্ধের লে আউট থেকে শুরু করে অনেক কিছুই ছিল যেগুলো আমি ক্যাপচার করে উঠতে পারিনি তাছাড়াও রয়েছে ভিক্টোরিয়ার অরিজিনাল মডেল ডাব্লিউ এমারসনের যেটা দেখে ভিক্টোরিয়া বানানো হয়েছিল এবং স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটা ছবি কীভাবে আস্তে আস্তে এই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গড়ে উঠেছিল সব কিছু রয়েছে এই মিউজিয়ামে আর অনেক কিছু আছে যেগুলো সত্যিই আমার পক্ষে ক্যাপচার করা সম্ভব হয়নি কারণ আমি এতটাই ডুবে ছিলাম আমাদের হিস্ট্রির মধ্যে এবার আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি আমরা যেটা ভাবছি এরপর এখান থেকে আমরা যাব সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল তবে সত্যি মানে সে কোন ছোটোবেলায় এসেছি তখন অর্ধেক জিনিস হয়তো বুঝতেই পারতাম না আবার রিভিজিট করে ভীষণ ভালো লাগলো ভিক্টোরিয়া এবং অনেকের সঙ্গে দেখা হলো যারা রেগুলারলি টেলিভিশন দেখে আমার শোজ দেখে তাদের সাথে অনেক ছবি টবি তোলা হলো দে ওয়াজ সো নাইস সো গুড সো কর্ডিয়াল যাই হোক এখন এখান থেকে বেরিয়ে যাব হচ্ছে ওই দিকে দেখা যাচ্ছে ওইখানে হচ্ছে সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল সেখানেই যাচ্ছি এখন আমরা বেশ রোদ গরমটা তো পড়ে গেছে এই প্ল্যানটা যদি আমরা একটু জানুয়ারির দিকে করতাম আমার মনে হয় বেটার হতো যাই হোক যখন বেরিয়ে পড়েইছে কলকাতা ভ্রমণে চলো লেটস এক্সপ্লোর চলে এসেছি সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল এজে ঢুকছি ও মাই গড একবার আমার মনে আছে আমি আমার স্কুল ফ্রেন্ডসদের সাথে এসেছিলাম ক্রিসমাসের সময় টোয়েন্টি ফোর্থ নাইটে কিন্তু তখন ভেতরে ঢোকা যায়নি বিকজ তখন অবভিয়াসলি মাস হচ্ছিল এখানে ওদের সেলিব্রেশন তো সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালে ঢোকার টাইমিং হচ্ছে আই থিঙ্ক দুপুর তিনটে থেকে বিকেল পাঁচটা বা ছটা নাগবার কনফার্ম করে তোমাদেরকে বলছি তো ক্যান্ডেলস নিয়ে নিয়েছি আমরা এখন টিকিট কাটছে দ্বীপ লাইনে দাঁড়িয়ে আছে টিকিট কাটছে টিকিট কেটে নিক তারপরে টাইমিংটা জেনে তোমাদেরকে বলছি তো টাইমিংটা আমি ভুল বললাম সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যে ছটা এভরিডে এবং এখানকার এন্ট্রি টিকিট হচ্ছে টেন রুপিস যেটা ওরা লিখে দিয়েছে যে ইট ইস ফর ডোনেশন বেসিক্যালি চার্চের এন্ট্রেন্স টিকিট না বেসিক্যালি ডোনেশনের জন্য সেটা ওরা ইউজ করবে তো সামনে চলে এসেছি চার্চের দিস ইস জাস্ট গর্জাস কি অসাধারণ যে লাগছে আমি একটু ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে দেখি দিস ইস সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল চার্চ আমরা জাস্ট ভেতর থেকে বেরোলাম ভেতরে তো ভিডিও করা সম্ভব না এবং অ্যালাউডও না তো এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রচুর স্টুডেন্টসরা যাচ্ছে চার্চ ভিজিট করতে আমরাও বেরিয়ে যাচ্ছি ফাইনালি এখানে একটা ক্রস আছে যেখানে ওই মোমবাতি দুটো জ্বালাবো এখানেই নাকি জ্বালাতে হয় অ্যান্ড ওফ ভেতরটা ইট হ্যাজ রিয়েলি টাচড মাই হার্ট বিউটিফুল এই যে ক্রসটার সামনে চলে এসেছি সবাই এখানেই ক্যান্ডেলস জ্বালায় সো আমরাও এখানেই ক্যান্ডেলস জ্বালাবো তোমরা তো দেখলেই গতকাল আমরা একটু ভিক্টোরিয়া তারপরে সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল এইসব একটুখানি ঘোরাঘুরি করলাম তারপরে বাড়িতেই ফিরে এসেছিলাম তবে আমাদের খুব ইচ্ছে ছিল বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে একটা শো দেখার কিন্তু কিছুতেই আমাদের শো টাইমিংস ম্যাচ করলো না সেই কারণেই আর কি একটু হতাশ হয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এসেছিলাম বাট যাই হোক আজকে এখন আমি আছি আমার শ্বশুর বাড়িতে আজকে দুপুরবেলা আমি দীপের কাজের নেহা আমার শাশুড়ি মা আমরা সবাই মিলে একটু লাঞ্চে গেছিলাম কারণ আজকেও আমার ছুটি কি করব কি করব ভাবছিলাম তো ভাবলাম সবাই মিলে একটু লাঞ্চেই যাওয়া যায় তো লাঞ্চ টাঞ্চ করে এসে এখন আমি আছি আমার শ্বশুর বাড়িতে এখন একটুখানি গল্প টল্প করব মা এবং অনিতাদিদের সাথে তারপরেই আবার আমরা বেরিয়ে যাব রওনা দেব কারণ বাড়িতেও পৌঁছতে হবে সো এখন এখানে বসে আছি অনিতাদি গরম গরম কফি বানাচ্ছে আমাদের জন্য 
একটু কফি খাবো আড্ডা টাড্ডা দেবো তারপরে এখান থেকে বেরোবো এখন আমরা সবাই মিলে এই যে কফি খেতে খেতে আড্ডা দিচ্ছি এবং একটা ডিবেট চলছে সেটা হচ্ছে যে মায়ের একটা মিকোফোর হবে এবার মায়ের ওপিনিয়ন আমরা নেব মা বলো কি চাও তুমি জি বাংলা নিউজ চ্যানেলে বৃষ্টি বলে একটা মেয়ে নিউজ করে ওর মতো ওর মতো চুল চাই আমি দেখবো আমি একবার চ্যানেলের সাথে কথা বলে দেখবো যদি বৃষ্টি কোথা থেকে হেয়ার কাট করে যদি সেটা জানতে পারি তাহলে তোমাকে সেখানে তাহলে তুমি রাজি তো করবো তো হেয়ার কাট নিজের টেস্ট অনুযায়ী খেতে হয় কিন্তু সাজতে হয় অন্যদের টেস্ট অনুযায়ী আমাকে কিছুতেই চুল কাটতে দেবে না অথচ মা মানে মারও নিজের চুল কাটার ইচ্ছা নেই কিন্তু অনিতা দিকে ইনসিস্ট করছে যে বলেছে যে আজকে যখন আসবে এখানে মাকে নিয়ে একদম ছোট ছোট সুন্দর করে চুল ইনফ্যাক্ট মাকে খুব ভালোও লাগবে কারণ মানে মা এত সুন্দর সাজতে পারে শি লুকস গুড ইন এভরিথিং যাই পরে মাকে ভালো লাগে তোমাকে শর্ট হেয়ারে খুব ভালো লাগবে প্লিজ মোস্ট প্রবলি সি আস্কিং ফর সামথিং ওই জন্য এত সুন্দর সুন্দর করছে না 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 বাজে কথা আমি কিছু চাইছি না কিন্তু মাকে সত্যি শর্ট হেয়ারে ভালো লাগবে এরপর আমাকে কিন্তু চুল কাটতে দেবে না কিন্তু সত্যি আমি চুল কাটতেও পারবো না কারণ আমি যে সিরিয়াল করছি আমার লম্বা চুল খোলা চুল এবং এই মুহূর্তে আমি চুল কাটতেও চাই না কিন্তু আফটার সার্টেন এজ আমি ডিসাইড করেছি যে আমি চুল চুল কেটে ফেলবো বাট আমারও ভয় করে চুল কাটতে মানে আমি ভেবেছিলাম যে রিসেন্টলি চুল ছোটো ছোটো করবো কিন্তু কোথাও না একটা মানে কেন আতঙ্ক টাইপের যদি চুল বড় না হয় যদি কিছু না হয় হ্যাঁ যদি কখনো সেটা পারি করতে ঠিক আছে এখন বেরিয়ে যাচ্ছি রাস্তুরিং থেকে অনিতা দি আমাদের সঙ্গে দেখা করবে না কারণ অনিতা দি আসতে চাইছে না ক্যামেরার সামনে কিন্তু এখন দেখা হবে আবার মাকে বাই বাই বলে দিলাম ফ্রেন্ডস বাড়ি যাওয়ার আগে ভাবলাম যে একজনের সাথে দেখা করে নি কারণ আজকে ফর্চুনেটলি ফর আ চেঞ্জ তার শুটিং অফ আর সে এখন প্রচণ্ড কাজ করছে এই যে রুকু বেবি কি করছে চাটা বানাচ্ছে আমরা দ্বীপের জন্য তুই এত খাটছিস দেখেও কষ্ট লাগছে রে এটা আমি ইউজুয়ালি মানে যখনই তোরা আসিস করে থাকি নতুনত্ব কিছু নয় যারা ওদিকে আছে আমি সেটাই খাবো এবং মানে আজকে রুকমা শুধু চা কফি খাওয়াবে না আরো একটা ব্যাপার হচ্ছে ওই কুকিস গুলো নিজে বানিয়েছে সেটা খাওয়াবে আমাদেরকে সেটা আমি টেস্ট করবো টেস্ট করে আমার ব্লগে চলে গেছে তুই সত্যি কথা হ্যাঁ তোর ব্লগে তোর ব্লগে তো চলে গেছে আমি একটা খেয়েছি আমি আর দিই ফাঁফা মানে খুব আন্ডার কনফিডেন্ট ছিলাম যে খাবো কি খাবো না বাট অনেস্টলি খেয়ে ভীষণ ভালো লেগেছে তাই ওকে বললাম যে তুই প্লিজ আরেক কাপ চা বা কফি বানা কি হচ্ছে মাথায় হাত দিয়ে কেন বসে আছিস তুই হ্যাঁ আমার মনে হয় এইটা না হলে পসিবল নয় 
আমরা দেখা করতেই পারি সাউথেই আছি কি মিথ্যা কথা বলছি আমি কি আবার চিনি দিয়ে দিচ্ছিস নাকি মন দিয়ে বানা কুকিজটা আমি খাবো খেয়েছি যদি অলরেডি খুব এনজয় করেছি তাহলে একটু গল্প টল্প করে নিই দে খাচ্ছে এরকম মুখ করার কিছু হয়নি খাবো আমি দে আমাকে এই যা আজ ভেঙে দাও না নাকি বেশ ভালো হবে খুব ভালো হবে চকলেট কুকি একটু চিনিটা বেশি হয়ে গেছে মানে চিট বাদাম যেরকম হয় কুকিজটা ওরকম ক্রান্তি হয়েছে অনেক অনেক সত্যি তাই আই এম ভেরি গ্রেটফুল যে তুই এত ভালো একটা কুকিজ বানিয়েছিস আমাদেরকে খাওয়াচ্ছিস না ও ভীষণ অ্যাংরি লুকস দিচ্ছে এটাই পারফেক্ট এখানে এন্ড করছি এই ফুটেজ টা আপাতত তোমাদের সঙ্গে আবার একটু পরে কথা বলবো বাড়ি থেকে আমরা বেরিয়ে গেছি এই দুদিন ছুটি পেয়েছি কালকে মানে আগামীকাল আবার শুটিং আছে কল টাইম অলরেডি দিয়ে দিয়েছে তো এই দুটো দিন দারুণ এনজয় করেছি দীপের সাথে ভালো টাইম স্পেন্ড করেছি মায়ের সাথে ভালো টাইম স্পেন্ড করেছি রূপার সাথে ভালো টাইম স্পেন্ড করলাম আজকে বেশ কিছুক্ষণ মানে হয় না ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসের সাথে দারুণ সময় কাটালাম আমি একদম রিফ্রেশড রিজুবিনেটেড ব্যাক টু ওয়ার্ক অ্যাগেন কাল থেকে তো আশা করবো তোমাদের এই ব্লগটা ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ টু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল শ্রী তোমার সোয়ান্ডালা অ্যান্ড ইয়েস খুব শিগগিরই তোমাদের জন্য নিয়ে আসতে চলেছি আরও একটা নতুন ব্লগ টিল দেন টেক কেয়ার বা বাই